Welcome students, welcome to Amjad Umar Academy. Topic we are going to discuss is Regeneration. Naam jaysa ki suggest kar hai, Regenerate hona, Regain hona, Recover hona, Last ya Injured part of the body. Ability to regain or recover the injured or last parts of the body is called Regeneration. Students, Mukhtalif examples aapko di jayengi aur aakhar mein aapko process bataya jayega, ek diagram dikhai jayegi bas short sa aur asaan sa topic hai Regeneration. I have told you about the definition of Regeneration, ability to regain or recover the last or injured parts of the body in animals or plants is called Regeneration. Sponges, jo phylum pori phira ke animals hai, sponges. جن کی باڈی پورس ہوتی ہے ان میں ریجنریشن کی بہت زیادہ ایبیلٹی ہوتی ہے ان کی باڈی اگر کٹ جائے ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتی ہے ری فارم یا ری گین ہو جاتی ہے سپنجز میں نہ صرف یہ ایک ریجنریشن میکنیزم ہیلنگ پروسس ہے ٹھیک ہے ری فارمیشن اور ری گین پروسس ہے بلکہ یہ ایک طرح کی ری پروڈکشن ہے ای سیکشل ری پروڈکشن جس میں باڈی ٹوٹتی ہے اور ریجنریٹ ہو جات فائلم آرثروپوڈا کے کلاس کرسٹیسیا سے بلانگ کرتے ہیں لابسٹرز انسیکٹ لائک ہیں ٹھیک ہے کلاس انسیکٹ ہے تو نہیں کلاس کرسٹیسیا ہے لابسٹرز جو ہیں ان کے پنسر کلاس ہوتے ہیں پنسر کلاس مین ایسے کٹنے والے جو کلاس ہیں جو لیمز ہیں بازو ہیں وہ اگر کٹ جائیں تو وہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں سٹار فش میں ریجنریشن کی بے تہاشا ایبیلیٹی پریزنٹ ہے سٹار فش میں اگر سارے آرمز کٹ جائیں تو وہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں سٹار فش میں فائیو آرمز ہوتے ہیں سارے کے سارے کٹ جائیں سینٹرل ڈسک اگر بچی رہے تو وہ ریجنریٹ کر لیتی ہے ان آل کیسز سینٹرل ڈسک نے آرمز کو ریجنریٹ کر لیا ان سم کیسز آرم اگر کٹ جائیں تو آرمز بھی اپنے ساتھ سینٹرل ڈسک کو ریجنریٹ کر لیتے ہیں ارث وم میں اگر ہیڈ کٹ جائے تو ریجنریٹ ہو جاتا ہے آپ ارث وم کا سر کلم نہیں کر سکتے آپ کر دیں وہ ریجنریٹ ہو جائے گا وہ دوبارہ بن جائے گا ارث وم کو کچھ بھی نہیں ہوگا ارث وم فائلم اینی لیڈا سے بھی لانگ کرتا ہے سیگمنٹڈ وم ہے ہم نے چپٹر فیفٹین میں ایکسریشن ان ارث وم پڑھا تھا سیلیمنڈرز یہ لیزرڈ لائک ایم فیبینز ہیں ہیں ایم فیبینز بٹ دے لک لائک لیزرڈ چپکلی نما ہوتے ہیں اسی طریقے سے لیزرڈز جو کہ ریپٹائل ہے جو کہ کلاس ریپٹیلیا سے بھی لانگ کرتا ہے ورٹی پریٹس میں لیزرڈز میں ٹیل جو ہے نا اس میں بریکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں ٹیل کے اوپر تھوڑا سا پریشر آ جائے یا دب جائے یا کسی چیز میں پھنس جائے ٹیل تو اس کو یہ کٹ آف کر دیتے ہیں اور ٹیل ری جنریٹ ہو جاتی ہے ہیلنگ آف واؤنڈز ہیلنگ آف فریکچرز یا ہیلنگ آف سکن ان ہیومن بینگ یہ بھی ری جنریشن ہے جیسے ہمیں کٹ لگ جائے چاکو لگ جائے چھوری لگ جائے بلیڈ لگ جائے تو وہ سکن ہماری ری جنریٹ ہو جاتی ہے ہماری بون اگر فریکچر ہو جائے ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ بھی ری جنریٹ ہو جاتی ہے پلانٹس کے اندر سٹوڈنٹس ری جنریشن ایک بہت امپورٹنٹ میکنیزم ہے پلانٹس میں یہ جو ہم کٹنگز لگاتے ہیں کلم کاری کرتے ہیں گلاب کی کلمیں لگا دیتے ہیں تو یہ دوبارہ ایک نیا پلانٹ بن جاتا ہے یہ ری جنریشن ہے اسی طریقے سے برائیو فائلم جس کو پتھر چٹ کہتے ہیں ایک پودہ ہے جس کے پتے ری جنریٹ کرتے ہیں پتوں سے نیا پلانٹ پیدا ہو جاتا ہے دیکھیں ری جنریشن بسیکلی ایڈلٹ اینیملز میں ہے ڈیویلمنٹ اینڈ فارمیشن آف میسنگ آرگنز ان ایڈلٹ اینیملز ایک اینیمل ایڈلٹ ہو چکا ہے اس میں آرگنز کوئی میسنگ ہو گیا کوئی کٹ گیا وہ جو سائٹ آف ایمپوٹیشن تھی وہاں پہ نیا آرگن بن جائے تو اس کو بولتے ہیں ری جنریشن بسیکلی پروسس کیا ہے ایک تو یہ قویسٹن ہے کہ پروسس کیا ہے ری جنریشن کیسے ہوتی ہے سیلز ڈیفرنشیئٹ ہو چکے ہیں سیلز سپیشلائز ہو چکے ہیں جو بننا تھا وہ بن چکے ہیں لیکن ان میں دوبارہ سے ری جنریشن کیسے ہو جاتی ہے ایک دوسرا قویسٹن یہ ہے کچھ اینیملز میں یا پلانٹس میں ری جنریشن کی ایبیلٹی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں کام ہوتی ہے ایسا کیوں بسیکلی دو طریقوں سے ری جنریشن ہوتی ہے کچھ اینیملز جیسا کہ فلیٹ وارمز ہیں فائلم پلیٹی ایلمنٹس ہیں جس کی اگزامپل ہے پلین ایریا ان کے اندر سپیشل سیلز ہیں ان ڈیفرنشیٹیڈ یا ایمبریونک سیلز جن کو نیو بلاسٹ کہتے ہیں جہاں پہ ایمپوٹیشن لگی جہاں پہ کٹ لگا نیو بلاسٹ موو کر کے وہاں پہنچیں گے ڈیفرنشیئٹ ہوں گے اور نیا پارٹ آف دا باڈی بنا دیں گے دوسری اگزامپل ہے ڈی ڈیفرنشیئشن جیسے کہ سیلیمنڈرز اور نیوٹس سیلیمنڈر اور نیوٹس دونوں لیزرڈ لائک ایمفیبین ہیں نیوٹس ذرا سمارٹ ہوتے ہیں اور سیلیمنڈرز ذرا ہیلڈی ہوتے ہیں ان کے اندر ڈی ڈیفرنشیئشن ڈی ڈیفرنشیئشن مینز 
सेल्स uh, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं एक लिम्ब कट गया तो वहाँ पे जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जो बन चुके हैं कुछ ना कुछ जैसा कि स्किन या मसल <coughs> वो डी डिफ्रेंशिएट होंगे वो अन डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दोबारा से उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे वो नए 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 किस्म के सेल्स बनाना शुरू कर देंगे वो जो एम्पोटेटेड पार्ट है वो जो वो जो कट हो चुका हिस्सा है उसको दोबारा से रिजनरेट कर देंगे स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया ये स्टार है स्टार में एक सेंट्रल डिस्क होती है अगर वो सेंट्रल डिस्क बची रहे और सारे के सारे बाजू कट जाएं तो ये रीजनरेट कर सकती है मिसाल के तौर पे ये स्टार फिश है ये स्टार फिश है इस डायग्राम में आपको दिखाया गया हमारी बुक के अकॉर्डिंग स्टार फिश यहाँ से अगर कट जाए ये दो आर्म्स हैं ये तीन आर्म्स हैं तो इन आर्म्स के साथ नए तीन आर्म्स इन तीन के साथ दो नए रीजनरेट हो जाएंगे अगर आप प्लेनेरियन को देखें दरमियान से कट गया इसके दो पार्ट्स हो गए इसका पोस्टीरियर पार्ट इंटीरियर बना देगा इंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर बना देगा दिस इज़ What is called as regeneration.